Ba con này là em đoán là đều sống dưới biển nhưng để đói tên từng con là... Em hãy cố gắng đoán Ít ra cũng phải đoán được hai con trên ba chứ đúng không? Em không có rành về các loại cá con này Đây là ba con vật đúng không? Ba con vật hoặc đồ vật Nào Một con cá Con cá hả? Có một con cá Có một con cá Có một con cá, dạ. hai điểm Một cái đĩa bay Gần đúng rồi, cố lên Sao đoán lại Là không đúng, nó một điểm Còn cái còn lại Cố lên, điểm quyết định Này là không biết cái con hay cái đồ vật luôn á Thấy... Con nó, con nó Cái mặt thì giống con ếch, cái đuôi giống con nồng nọc <cười> Em không, em thua cái con này, em không biết con này là con gì Không biết con này là con gì <cười> Hãy bấm đăng ký để xem những chương trình mới nhất của Dustin On The Go Chào khán giả của Love Is Life, mình tên là Lý Tiểu Nâu Mọi người hay gọi mình là Sam, giới tính của mình là nữ, 28 tuổi Và hiện tại công việc của mình là điều hành phòng lữ hành của một công ty du lịch Sở thích của mình là đi du lịch tập gym, à, nấu ăn và đọc sách. Đến với chương trình Love is Life thì mình mong muốn tìm à, trước tiên là một người có thể là thấu hiểu và chia sẻ những à, điều trong cuộc sống trước. À, người đó thì cũng có một cái sở thích tương đồng với mình như là cũng là một người phải năng động, thích thể thao, à, cũng cởi mở và thẳng thắn. Về giới tính mà mình à, mong muốn tìm kiếm đó là nam. Hôm nay thì Dustin mang đến cho chị Tô Nhi A một cô gái Dustin gọi alo Tiểu Nâu hả? Dạ, em đăng ký Love is Blind đúng không? Dạ không, bạn em đăng ký giùm em à. Cô gái này có một người bạn rất hiểu mình Và chắc chắn là Tiểu Nâu đã độc thân cũng có một thời gian đáng kể rồi Cho nên là những người bạn xung quanh mới sốt phải ruột. sốt ruột như vậy Vậy thì em đến đây hôm nay là vì em Hay vì bạn em? Thì em đến vì em chứ à, Bạn cũng quan sát được là thấy ở à, cái chị này sao mà cứ đi từ điểm A đến điểm B Sáng đến công ty chiều về nhà Có thêm lâu lâu điểm C là ghé qua siêu thị để mua đồ ăn hết Lúc mà em đi từ điểm A đến điểm B Có khi nào em ngoái qua em thấy có một chàng điểm trai nào đó Điểm C, điểm C Đẹp quá Hay là em đi lúc nào nhìn cũng nhìn thẳng Thỉnh thoảng có ngoái nhưng mà ngoái qua thì toàn là có cô gái ngồi phía sau ôm eo rồi oh. <cười> Em có e ngại điều này không Tiểu Nâu đó là hiện giờ thì người ta đang truyền miệng với nhau một kết luận về cuộc đời rằng Với những cái người đàn ông coi được tốt tính thì thường là có chủ hết rồi Mình mà muốn cạnh tranh là mình phải thực sự Ở đây chị không có ý nói là em có tuổi Mà ý phải nói là những cái bạn mà phải rất là trẻ luôn á Trẻ một cách rất là non tơ luôn á Thì mới còn sức cạnh tranh Thế thì bây giờ em rất là chuyên tâm từ điểm A đến điểm B Từ điểm B về ngược lại điểm A như vậy Thì có bao giờ em cảm thấy rằng là điều đó nó đang là một áp lực đối với em không? Là em sẽ rất là khó để tìm được một người vừa an toàn, vừa hợp gu mà vừa đúng chuẩn Em chưa bao giờ lo về cái chuyện là mình không có ai đó Hoặc là các cô gái trẻ đẹp khác sẽ cướp mất cái lượng đàn ông hiện có ở Việt Nam <cười> Em biết em đang làm gì, em đang đợi chờ điều gì Nên em rất là chăm chút cho mình trước Để sẵn sàng đợi khi người đó xuất hiện là mình đã có đủ tất cả mọi thứ để phù hợp với người đó Trong cái quá trình đó thì em vẫn phát hiện ra rằng là Có những người đàn ông chưa hẳn họ tốt, đầy đủ các yếu tố và đã bị các cô gái khác uh, cướp mất Mà những người đàn ông đó cũng đang trên đường đi tìm một mình mẫu phụ nữ nào đó Mà biết đâu em sẽ là cái hình mẫu của người đó Có hai phạm trù đàn ông giống như chị nói là những người đàn ông tốt Thì chắc chắn là những cô gái khác sẽ đến với họ với cái tuổi trẻ của họ Tuy nhiên có một số Họ vẫn đang trên con đường tập trung cho sự nghiệp của họ Họ vẫn chưa có thời gian Cũng giống như em thôi Thì em nghĩ đàn ông và phụ nữ vẫn sẽ có những phẩm trù khác nhau Và mình sẽ tìm gặp ở một cái điểm nào đó Trời ơi, tôi thích cô gái này cực độ Và tôi cũng lo lắng cho bạn cực độ Dạ Tại vì với những cái người mà quá tỉnh như thế này á là thường là Bên trong nó những cái sống Gọi là sống ngầm cũng có Cái thứ hai là cái việc mà họ thẩm định ở phía bên kia bức rèm nó sẽ diễn ra vô cùng là khốc liệt Dạ Nhưng có điều là chị chị rất là thích Tiểu Nâu Lý do chị đã tìm được một người mà đã minh chứng cho một cái câu mà chị luôn nói với sinh viên của chị khi lên lớp là gì Các bạn trong lúc mà chưa gặp được đối tác Các bạn hãy tập trung bồi đắp bên trong đi Tại vì muốn cưới được hoàng tử Bạn phải có tư duy của công chúa Hoàng tử chưa xuất hiện thì bây giờ tôi phải biến tôi thành công chúa trước đã 
Đó là cái cách của Tiểu Nông Mặc dù tính cách của em rất là cởi mở, dễ dàng tiếp xúc Vì tính chất công việc của em cũng là một cái công việc mở Tuy nhiên trong việc tình cảm thì em lại khá là an toàn và hơi thận trọng một tí Em đang phân vân là mình nên phát triển những mối quan hệ Đâu đó giống như những người bạn mình đã quen 5 năm, 6 năm, 7 năm Mình hiểu họ từ lúc là bạn Khi mình yêu thì nó nó khá là an toàn và mình cũng có niềm tin hơn Hay là mình nên bắt đầu một mối quan hệ với người hoàn toàn mới tanh Rồi bắt đầu tìm hiểu lại nó có sự rủi ro trong đó và tùy như chị nói nhưng hiện mà tại. nó kích thích kích thích là một phần em cũng thật rất là thích nhưng đó. mà <cười> em nghĩ cái kích thích này nó xảy ra trong tích tắc thôi ví dụ nó kích thích chị được một tuần hai tuần nhưng mà để mà lâu dài thì em nghĩ nó nó lại không bằng em có nghĩ em là một đối tượng quá khó chinh phục đối với nam giới không với những người bạn biết nhau nhiều thì người ta sẽ thấy được rằng à cô này cổ mạnh mẽ nè chín chắn nè cổ cũng uh, khá là thành công này nhưng mà bởi vì mình vẫn cảm thấy là dễ tiếp xúc với cô này bởi vì đã là bạn nhưng mà với những cái người nam mới gặp thực ra phụ nữ quá giỏi chị không dám chắc là em giỏi tới đâu nhưng mà với cái hình ảnh của một tiểu nâu như thế này ừ. thực ra nó không phải là một cái hình ảnh mà làm cho những cái bạn nam có thể tự tin đâu thực ra là đứng trước em là người ta bị áp lực đó vậy hả ừ em không biết nha nhưng mà đứng trước tụi nó em cảm thấy rất vui em cảm thấy không áp lực đến nỗi như Tại vậy vì cậu không có nhu cầu chinh phục người ta đúng rồi. và chia sẻ họ sợ chinh phục nhưng em không quen không những người sợ vì nếu như họ sợ có nghĩa là họ chưa đủ bản lĩnh sợ là bả loại luôn không gửi xe <cười> anh chị cũng công nhận là mình đâu thể nào gắn bó với một người mà đàn ông không đủ bản lĩnh vì Đúng trong rồi. cái yêu phải có cái nể trước đã không phải là người ta chị nhìn em như vậy thì chỉ có người khác đang cố gắng chinh phục em đâu em vẫn có những hình mẫu mà em đang cố gắng chinh phục chốt lại thì dù như thế nào thì hôm nay em cũng đã ngồi ở đây rồi mà em ngồi ở đây thì chắc chắn là phải là phiên bản còn lại là phiên bản mà hoàn toàn là một người mới Dạ em rất là hòa háo hức và để xem là à, hình mẫu anh Dustin mang đến cho mình là một người như thế nào Dạ à, em cũng tin vào chữ duyên Dustin mang đến cho em một người như thế nào thì thực ra nó không quan trọng đâu Tại vì đôi khi bản thân Dustin cũng xếp đặt một cách rất là duyên thôi Chị có đọc sơ sơ những cái gì mà bạn em gửi dùm em Đó là em đang kỳ vọng vào một cái mẫu người đàn ông mà mình gắn bó đó Phải là cái người mà có quan tâm đến gia đình Mình kỳ vọng vào một cái người mà họ phải rất là chỉnh chu Và mình luôn quan sát họ ở góc độ là họ có phải là người thuộc về gia đình hay không Mà thông thường nó có một cái bẫy là như thế này nè Khi chúng ta yêu á chúng ta hay phiêu linh lắm cho nên là những cái dấu hiệu để chứng tỏ rằng là bạn là người hợp với gia đình ở cái thời gian yêu nhau thường nó không bộc lộ được nhiều Dạ đúng rồi mới yêu sao biết được ờ, đó. Cho nên là đôi khi lúc đó là mình cũng đã có những cái phán xét nhất định rồi Đã bao giờ em bị rơi vào trường hợp đó không? Những cái mối tình mà đi qua trước đây Cái lý do chính khi để hai người không tiếp tục được nữa nó không có thuộc về cái phạm trù đó à. Tuy nhiên cái hình mẫu mà như em có chia sẻ trong cái đăng ký á, là một người đàn ông có hướng về gia đình thì dù là chưa về sống cùng nhau hoặc là bắt đầu một cái cuộc sống hôn nhân như chị nói hoặc là sau này phải cưới nhau về rồi họ thay đổi gì đó thì em chưa xét tới nhưng tuy nhiên trong cái quá trình mà tìm hiểu quen thì em vẫn có thể phần nào cảm nhận được ví dụ như là cái cách họ quan tâm về mẹ chị gái em gái hay là về cha của họ trong gia đình như thế nào vô tình mình vào căn phòng của họ mình cũng thấy được cái sự ngăn nắp hay là bừa bộn hay là một người đàn ông suốt ngày chỉ là hồi họp bạn bè chỉ để vào những câu chuyện tám phím hay là một người đàn ông đang có phấn đấu vì sự nghiệp về công việc và nghĩ bao quát cho gia đình đấy có rất là nhiều yếu tố để 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 em có thể cảm nhận em chưa biết đó là chính xác hay không nhưng mà nó cũng là một phần giúp cho em cái cảm giác mình phải có cảm giác đã mình phải thấy người đó thật sự đúng như cái cái người mình đang mong đợi gắn bó còn nếu như mình phải đợi kết hôn rồi Chỉ để vì cái cảm giác yêu thì nó rất là khó Bạn này bạn tỉnh lắm nha Tỉnh queo, giống như đang nói chuyện đối tác chị Em cảm thấy bị chinh phục bởi cái mẫu người mà ở đó là họ phải rất là chỉnh chu, quyết liệt, rõ ràng Hay là một cái người mà phải rất là nồng nhiệt, ấm áp, cảm xúc Họ có sự chỉnh chu, nghiêm túc, điềm đạm trong công việc Nhưng phải là một người thật sự năng động Đừng có quá gò bó, mang cái hình ảnh công việc ra với những cái mối quan hệ bên ngoài <cười> Em nghĩ cái điều đó không có khó, <cười> em nghĩ không có khó chị Lần đầu tiên mình thấy chị tụi nhà không kiểu Không có đứa nào nó chấp nhận rằng là nó đang đòi hỏi Cả một cái quá trình được trui rèn từ nhỏ với những cái tác động giáo dục Thực sự gọi là chủ động thì người ta mới ra được một cái hình mẫu cuối cùng như vậy ở một người đàn ông trưởng thành Và chị thừa nhận với em là có những người như vậy để chúng ta được quyền kỳ vọng nhưng mà nó không nhiều lắm Chính vì nó không nhiều lắm cho nên không có dễ gặp đâu nha Đòi hỏi của em nó không quá đáng 
cái đòi hỏi đó tất cả chúng ta đều có chúng ta đều mong muốn một cái người đối diện phải là một cái người mà ở đó đem đến cho chúng ta sự hài lòng ở ở nhiều hoàn cảnh khác nhau nhưng như đã nói đó giữa cái kỳ vọng với cái đáp ứng của thực tế nó luôn có một cái khoảng trên và nhắc lại lần nữa hãy tin vào chữ duyên dạ. tại sao phải nhắc lại tại vì thôi thì hãy cuối cùng là mình hãy chấp nhận chữ duyên để để mình có thể đón nhận người bên kia ở một vài điểm mà mình cảm thấy hơi bị hụt hụt nhưng mà thôi đã là duyên rồi thì mình mình khám phá tiếp coi làm sao yeah. uh, love is blind nó không chỉ là một cái nơi để bạn tìm kiếm người yêu ừ. mà là cơ hội để bạn biết được thêm một cá tính nữa một tâm hồn nữa và sau đó có thể các, các bạn không yêu nhau nhưng các bạn có thể đồng hành với nhau trong rất nhiều thứ khác chị thích lớp is Life nó ở chỗ này nè và chị kỳ vọng rằng là tiểu nâu cũng có thể cảm nghiệm được trải nghiệm được cái cảm giác đó đó là khi mà chúng ta ngồi một mình mình và chúng ta sống bằng cái trải nghiệm của mình á chúng ta hay có cái định kiến với chính mình tôi là cái người mà a thì tôi mới chịu chứ a phẩy là tôi không có chịu và từ đó tự nhiên cái chúng ta bỏ rất nhiều cơ hội hoặc là chúng ta bỏ đi rất nhiều những cái sự tiếp xúc mà ở đó có thể nó làm cho bản thân mình có những cái trải nghiệm khác thì lớp isply ở đây chị tin một yêu ekip không có kỳ vọng quá nhiều vào việc cuối cùng là các bạn có dẫn nhau ra phường đăng ký kết hôn hay không mà cái quan trọng là ờ, lúc mà tôi ngồi tôi nghĩ là cái người như vậy là tôi không chấp nhận được nhưng biết đâu chừng với một cái trải nghiệm với một cái người đúng vậy á như sau đó mình nhận ra ờ thực ra mình cũng không khó tính lắm yeah. ờ cái người này cũng được được và họ cũng có cái hay hay của họ đó là cái điều mà nó cực kỳ giá trị xin chào các bạn khán giả của love is blind mình là quang đạt 28 tuổi nghề nghiệp chính là phi công mình rất là thích du lịch và cái công việc mà mình làm trong cái lúc rảnh rỗi đấy là đi du lịch và làm một cái travel blogger nhỏ À, mình tự cảm thấy mình là một người tương đối tham vọng Tương đối khó cảm thấy hài lòng với những cái gì mà mình đã đạt được Đấy thì vừa là một cái điểm mạnh Nhưng mà có lẽ là cũng là một cái điểm yếu nữa Tại vì ít khi nào mà mình cảm thấy hài lòng với những cái mà mình đang có Tạo lên một cái sự căng thẳng mà không cần thiết trong một vài trường hợp Tính cách cá nhân của mình thì nó tương đối phức tạp Cái lúc mà mình ở một mình thì tính mình khác Và những cái lúc mà mình gặp bạn bè thân thì tính mình cũng khác Và những lúc gặp người lạ thì nó cũng khác nữa tương đối giỏi thích ứng với cái môi trường xung quanh mặc dù là không phải là người giỏi giao tiếp với người lạ một người mình thích thì mình là tính nữ tính cách thì uh, mình thường thích những người mà họ có một cái sự đam mê với một cái việc gì đó ngoại hình là một yếu tố quan trọng có lẽ cũng bởi vì vậy nên là mình uh, rất là hào hứng hay là cũng là hồi hộp nữa khi mà đồng ý tham gia lớp isfly để xem là cái ngoại hình khi mà nó được đặt sang một bên ấy, thì cái sự kết nối giữa hai người liệu là có có hay không có đủ hay không để mình uh, tiếp tục có một cái gì đấy cao hơn Xin giới thiệu một nhân vật tiếp theo cũng là một cực phẩm Cực phẩm Chị ơi, hai chị em mình đã là những người xem từng cái hồ sơ Đọc từng cái dòng giới thiệu Giống như là nhìn thấy được tận sâu bên trong từng con người Đã phải đấu tranh rất lâu Dạ Đã phải sắp xếp điên cuồng Dạ Để mang được cực phẩm này Em xoay cả vũ trụ Quang Đạt Anh em xoay câu đấy. cả vũ trụ Em bởi vì em nghe câu đấy của anh em cũng xoay vũ trụ của em cho anh luôn Cảm ơn em Cảm, Cảm ơn em. anh chị đã mời em về chương trình Em có một cái vấn đề của em ấy Nó là có lẽ nhá là Em không quá coi trọng chuyện tình yêu Mọi thứ với em nó cũng đơn giản lắm Nếu mà chuyện này nó đến vào đúng thời điểm thì em tiếp nhận nó thôi Chứ em không bao giờ nghĩ đến chuyện là mình phải đi tìm một tình yêu Tại vì dưới 30 tuổi em còn có rất là nhiều thứ khác xung quanh em Để nghĩ là tình yêu nó là một cái thứ gì nó phải có Bởi vì thế nên khi mà nhận lời tham gia Love is Blind thì em, em có nhớ em nói với anh Dustin đúng không? Câu đầu tiên là em đã không tìm một mối quan hệ nên là em không biết là em có phù hợp với chương trình của anh không? À... Rất phù hợp em ạ Những gì Đạt nói thì chị thấy dễ hiểu Nó là khó khăn là do em tự gây ra cho nó khó khăn Nếu như bình thường thì chị nghĩ rằng là có rất nhiều cô gái ngoài kia sẵn sàng nhảy vào Nhảy vào một cách tự nguyện, một cách điên rồ nào đó Những cái mà mọi người đã đọc được về em ở trên báo chí, truyền thông Mọi người đã từng biết em có một mối quan hệ Vậy thì điều gì đã khiến cho mối quan hệ này không đi đến một cái, cái kết thúc đẹp? Mình vẫn đang trong quá trình trưởng thành thì cái con người mình nó sẽ thay đổi theo thời gian Mối quan hệ đấy của em thì nó kéo dài đâu đó khoảng 3 năm Những cái suy nghĩ của em nó khác hơn này à, Bản thân em có những cái sự phát triển nó khác Thì tự nhiên đến một cái thời điểm mà mình cảm thấy là hai người không nên tiếp tục cùng nhau nữa Mặc dù là vẫn, vẫn rất tôn trọng nhau, vẫn rất quan tâm đến nhau Và đến thời điểm này sau khoảng một thời gian cũng lâu lâu rồi Thì em thấy là nó cũng là một cái bước đi hợp lý cho cả hai người Tức là cả hai người đều, đều ở một cái vị trí tốt hơn vị trí cạnh trước Và đã bao lâu rồi em em sau cái tình yêu đó và em... Độc thân bắt độc thân 
khoảng một năm rưỡi hơn gì đó thì em hay nói đùa mọi người là bây giờ thì... em đang rất là happily single nếu như theo chị biết thì đạt trước đó hình như cũng đã từng cộng tác là cộng tác viên bên báo nữa dạ. đúng không thì hồi cấp 3 thì em là cộng tác viên của học trò văn có đam mê có lại còn đi du lịch đẹp trai lai láng trai hà thành chị nói câu này đừng giận dạ. trai hà thành có những tật xấu nhất định uh-huh. À, nói con này không biết có nên không lại không khéo lại một nghìn cục gạch đá và pha của chị... đạt ném chị nghìn năm văn vở đạt nhá ừ. nghìn năm văn vở tức là người ta nói rằng là người hà nội thì nghìn năm văn hiến ừ. nhưng có một cái tuyếp được gọi là nghìn năm văn vở tức là văn hay chữ tốt nói lời hay ý đẹp ừ. thế nhưng nó luôn chỉ là lời hay ý đẹp ừ. bởi vì sâu trong đấy chị có cảm giác em rất gia trưởng mình muốn như thế này này tôi muốn tôi thế kia kìa rất nhiều những thứ như thế em đồng ý em đồng ý thực ra đấy không phải thứ phản biện tại vì thực ra cái chuyện gia trưởng với chuyện hà nội nó khác nhau à ừ, ừ không không thì đúng rồi em, đúng em rồi. chia em chia câu của chị ra hai phần nhá một là văn vở đúng không em không phải là một người văn vở những uh, bạn ngày xưa của em nói là tại sao trong những cái thứ mà anh viết trên mạng thì nó dễ thương ngọt ngào như thế ừ, khi đó, trong cái mối quan đó, hệ đó. thì nó lại không là văn vở đấy là cái cách mà em thể hiện bên ngoài không phải là tính cách thật sự của em vâng em nghĩ là ai cũng ai cũng thế vâng. đúng chính xác ai cũng thế ai cũng uh, chọn một cái màu để mình mang ra với những mối quan hệ bên ngoài cái lớp ở phía trong nữa là dành cho những mối quan hệ thân thiết hay người yêu hay là gia đình cái lớp cuối cùng là cái lớp mà người ta khi người ta chỉ còn lại độc bản thân mình em thì em cảm thấy là để đi vào được những cái cái lớp sau của một người thì nó không nên là một điều dễ dàng giống như em nói nhé em tham vọng trong công việc và chị tin là với bản năng của một người như vậy á thì nếu như khi em gặp được một thứ gì đó em muốn á dạ. em sẽ có động lực để em đổi đến cùng đúng rồi và nếu như mà đấy là một cuộc chiến hay thì lại càng hay à nhưng rồi. mà vấn đề là bây giờ có vẻ là ít người tạo ra được cái cuộc chiến đấy quá mọi người bày ra trên mạng xã hội nhiều thứ quá nó cảm thấy tất cả mọi thứ nó em có đơn cho giản rằng, hơn em có cho rằng là em em đang phán đoán mọi thứ nó trên bề mặt không là khi mọi người cũng đang nhìn vào em dạ nó cũng là ở cái lớp trên bề mặt thôi mình đã bao giờ thực sự mình đào sâu hơn nhưng chị biết là đương nhiên rằng là mình không có thời gian để mình đào sâu một nghìn người mình gặp nên là mình sẽ chọn những cái người mà mình cảm giác là bên trong nó có một cái gì đó bên trong có một cái gì đó hay không thì vẫn là do mình tự quyết mình vẫn tự nghĩ ra tức là nó vẫn là mình và lần hết lần này đến lần khác vẫn từng để cái quyết định của mình với một cái tính cách ở tôi muốn như thế này tôi thích như thế kia thì lần lựa chọn nào nó cũng sẽ giống nhau tương đối giống nhau em thì em và kết quả nó cũng sẽ giống nhau thì sao Ví dụ như thời em 25 tuổi, em cũng rất dễ em chọn một cái người mà giống như em chọn lúc bây giờ Nhưng mà kết quả phụ thuộc vào bản thân mình là Năm 25 tuổi mình làm như này, nhưng mà đến năm 28 tuổi Cái cách ứng xử của mình với cái chuyện đấy nó khác đi Thì đấy mới là cái tạo nên kết quả khác Đương nhiên một người người ta có một cái gu thì đấy là là, là, là là cực kỳ khó để thay đổi Không thể giải một bài toán, hy vọng là có một đáp án khác Nếu như mà không có một cái biến số nào đấy thì cái biến số thì theo em bây giờ thì cái em nghĩ bây giờ biến số là là em Chứ không phải là số là người kia. Đây là một chàng trai cực kỳ tự tin Chàng trai có đầy đủ các cái vũ khí để uh-huh. biết luôn là mình cần phải làm gì, ừ. như thế nào, ừ. ở đâu Nhưng đôi khi chị lại cảm thấy rằng là mọi thứ nó đang xoay vần xung quanh chàng trai đó Là có vũ khí nhưng chưa bao giờ phải cầm đến một cái vũ khí nào Và chàng trai bị cần xuân phích ở chỗ là chàng trai cho rằng là mọi chuyện là tự ta Ta muốn mối quan hệ đấy tiếp tục thì nó tiếp tục Ta muốn nó dừng lại thì nó dừng lại Em tự tin đến thế à? Em tự tin là nếu như em muốn thì em có thể đạt được Em nói rằng là tình yêu với em đối thời điểm này không quan trọng dạ. Thế tức là hôn nhân thì sao? Em không tin vào hôn nhân à, Em có đọc một cái quyển sách gần đây của Homo sapiens, Homo sapiens. À, Nói về chuyện là thực ra vì sao hôn nhân ấy, nó là một phát minh ừ. Chứ nó không phải là một một cái bản năng Nó cũng giống như là đèn, tivi Ở một cái thời điểm trong cái xã hội nó cần phải có một cái như thế thì nó, nó bam hiện ra thôi là ở cái thời điểm khi mà bắt đầu có những cái cuộc cách mạng nông nghiệp, công nghiệp thì cái tài sản của con người nó nhiều lên. Tức là ngày xưa khi mà người ta chỉ đi hái lượm mà các thứ thôi thì người ta sống ngày qua ngày, không có nhu cầu gìn giữ và bảo quản tài sản. Thì khi mà cái tài sản của một nhóm người này nó nhiều lên thì người ta có nhu cầu truyền lại tài sản đấy. Thì khi mà truyền lại thì không phải là mình đưa ra một cái người ngoài đường gì đó, phải cần một cái người liên quan đến nhau về mặt huyết thống thì mới truyền lại tài sản đấy. Thì đấy là lý do mà vì sao mà hôn nhân nó mới xảy ra từ sau của cách mạng nông nghiệp thì đâu em nhớ không nhỉ trước đấy thì người ta sống một cách rất là tự do à, ví dụ như là một người phụ nữ khi mà có thai chẳng hạn
thì có nhiều cái bộ lạc là tất cả những người đàn ông mà đã có quan hệ về tình cảm với người phụ nữ đấy thì đều là cha của đứa bé đấy cả một cái bộ lạc giúp đỡ trong việc nuôi dưỡng cái đứa bé đấy nên người thì người ta cho rằng là cái xã hội của mình bây giờ nó đang trở về với cái mô hình đấy có nghĩa là bây giờ phụ nữ hay cả đàn ông nữa nếu mà bạn muốn mà có có con cái ấy, truyền lại gen của mình ấy, thì mình hoàn toàn có thể làm được một cái việc đấy một cách bình thường với sự giúp đỡ của xã hội ừ. à, nó không có cái nhu cầu là phần phải có hai người để để nuôi dưỡng một đứa trẻ nữa cho nên đấy là cái lý do vì sao mà bây giờ ngày càng nhiều những cái bạn trẻ cái hôn nhân nó bị đi vào bế tắc tại vì nó không giải quyết được cái vấn đề gì trong cái xã hội này cả nhưng mà em không tin vào hôn nhân bởi vì là cái concept hôn nhân theo em bị sai hôn nhân nó có nghĩa là hai người sẽ chung thủy với cái người kia suốt đời không có một tình cảm nào khác với người khác thì em tin chuyện đấy là chuyện không, không xảy ra no. nếu mà nó không xảy ra thì tại sao tôi phải làm đúng không ừ. nếu như các bạn không đứng ở cái giáo đường hay gì đó và bạn hứa và cảm thấy chắc chắn là đến năm 100 tuổi bạn không yêu và sẽ luôn luôn chung thủy để mặt tình cảm hứa. với người kia thì đừng có hứa tại sao phải hứa khi mà chị nói về hôn nhân đúng không ừ. thì nếu mà cái con xét hôn nhân cũ nó không còn hoạt động nữa thì đừng có gọi nó hôn nhân nữa nó gọi nó cái khác đi thì em không tin vào con xét hôn nhân cũ tức là em không tin vào cái tên gọi cũ tức là em cái con xét mô hình cái mô, mô hình, hình đó giống như là em thực ra thì em nói là mọi người hơi mị dân nhau trong những cái chuyện cổ tích cái này kia để luôn kết kết thúc ở một cái điểm như thế thật ra người ta chỉ kết thúc cái đám cưới, đám cưới em. thôi đúng rồi chứ người ta không bao giờ kết thúc ở năm uh, 90 tuổi hết ừ. bởi vì nếu mà kết thúc ở năm 90 tuổi đôi khi là banh luôn chuyện cổ tích luôn yeah. nhưng em lại rất tin vào lãng mạn em là người khá quan trọng với gia đình em thích trẻ con em thích cái gen của mình được truyền cho một thế hệ sau em có nghĩ là em làm được một người cha đơn thân có nhiều mặt ví dụ tài chính em không nghĩ là có vấn đề gì cả ờ, tình cảm với đứa bé đấy thì em nghĩ là nên tìm được một cái đối tượng mà họ cũng có đồng điệu cái suy nghĩ đấy với mình nếu mà mình quyết định là cùng nuôi một đứa trẻ này thì cái người đấy người ta cũng phải đồng ý là hai chúng ta dựa trên tình nghĩa là chính chứ không phải tình yêu thì chuyện đấy nó vẫn phải uh, vẫn hoạt vẫn hiệu quả và cái đứa trẻ đấy nó sẽ tốt hơn nếu được lên đây với tình cảm của cả hai người cảm thấy mọi người đang làm sao như việc nuôi dạy con ấy đấy là uh, đừng có lừa dối cảm xúc của nó nếu mà bố mẹ không yêu nhau nó là bố mẹ không yêu nhau chứ đừng có giả vờ là phải dính đến nhau trong khi rõ ràng mình là con người mà đứa trẻ từ bé là nó có thể cảm nhận được cái tình cảm bố mẹ nó với nhau nếu không có thì nó hoàn toàn cảm nhận cái việc đấy ai cũng sẽ thay đổi theo thời gian ai cũng sẽ lớn lên hoặc không lớn lên nhưng cũng sẽ thay đổi Yeah. Em của ngày hôm nay khác với em của năm em 20 tuổi yeah. Và một thời gian nữa, 5 năm em sau em nữa. sẽ còn khác nữa Vậy thì với chị thì sự thay đổi uh, nó là một điều tốt Và nó là điều cần thiết và chắc chắn nó sẽ xảy ra Với chị sự thay đổi đó là thuận tự nhiên ừ. Bởi vì phải có thay đổi thì mới có tất cả những gì chúng ta đang có ngày hôm nay Nên là chị nghĩ là mình có thể bắt đầu từ ngày hôm nay chẳng hạn Mình hãy thử thay đổi cái uh, góc nhìn, thay đổi những quan niệm cũ Và những định kiến cũ, tức là cách làm cũ của mình Trong câu chuyện là chọn một đối tác kia hoặc là như thế nào đó chị thì chị không nghĩ rằng là mình cần phải hẹn hò ngay hoặc là mình thế nào đó nhưng trước hết là mình thay đổi cách cũ của mình cách trước em hay đánh giá người ta qua chuyện gì em hay thích chuyện ta có chuyện gì thì ừ. đợt này mình hãy thử thay đổi thay đổi hãy đảo ngược lại tất cả những cách làm đó hai năm trước tôi trong tình yêu là em một người tương đối sở hữu ừ. em không chấp nhận được cái việc là một cái người đối tượng mình thích hay trong một quan hệ với mình có tình cảm người khác thì bây giờ thì em lại ngược lại nó trung thực với bản thân người ta và trung thực với bản thân mình nó quan trọng hơn em cũng tương đối thoải mái bắt đầu giãn ra giãn rồi ra. tại vì ngày xưa là kiểu cảm thấy mình bị phản bội à, kiểu em bởi à. vì em là control freak đúng như chị nói đúng không hình list for today control freak người có xu hướng muốn kiểm soát mọi việc theo ý muốn của mình mình nếu mà là control freak mà một cái người kia người ta đi chạch theo một cái đường mà mình đã nghĩ là nó đúng ấy thì nó phát điên đúng ừ. và thì em phát điên nữa đương nhiên bởi vì bây giờ năng lượng của em đã được dàn đều cho rất nhiều thứ khác nó không giống như ngày em còn trẻ khi người ta còn trẻ người ta dồn năng lượng cho rất ít thứ ừ. nên mỗi một thứ người ta dồn năng lượng người ta cực đoan phát điên lên về những thứ đó yeah. nhưng đến khi lớn thật ra em có nhiều mối lo hơn thì mọi thứ bắt đầu nó được dàn trải em không còn nhiều năng lượng để phát điên giống hồi còn trẻ nữa trừ khi em gặp được một người nó lại kích em nó như xét đánh ngang tai và nó lại kích em để em lại phát điên phát rồi ừ. thì cái đấy là là chị hy vọng là nếu thực sự may mắn em lại gặp được một người như thế cho nên đó là cái mới mà chúng ta đang cần phải thử đó à, Lát nữa hả? Đã. Yes, lát nữa ừ. Có rất nhiều điều thú vị đằng sau tấm màn Chuyện còn lại là chuyện của em thôi Xin mời bạn là nữ Và đây là Paloma được làm từ uh, tequila Jose Cuevo 
và Grapefruit Lemonade từ Thomas Henry. 1 2 3. Cảm ơn. Mình uh, thôi gọi là bạn nữ bạn nam đi nhỉ? Cho bí ẩn. À, mình dưới 30 tuổi, nghề nghiệp thì uh, tại vì làm nhiều nghề quá nên là cũng chả biết giới thiệu nghề gì cả Thì chắc là giới thiệu gần cái định nghĩa nhất về cái công việc mình làm hiện tại thì là mình uh, làm thầy giáo Chào bạn Nam, mình uh, là Sam, mình uh, cũng dưới 30 tuổi Câu hỏi là một ngày lễ trong năm mà bạn thích nhất, tại sao? Nhà mình thì ở Hà Nội nhưng mà hiện tại thì mình đang sống và làm việc ở Sài Gòn Nếu mà nói để chọn một cái khoảng thời gian mà mình thích nhất trong năm ấy Thì là mình thích cái ngày, cái buổi chiều 30 Tết ở Hà Nội à, Lúc đấy là tất cả mọi người đi xa thì mọi người đều đi về nhà Đi chuẩn bị những cái thứ mà à, để đón giao thừa Mẹ thì sẽ nấu cơm, mình thì sẽ phải đem mấy cái xe máy đi rửa à, Đi ra ngoài đường thì tất cả mọi người đều đang bán những cái cây quất theo cái cây đào cuối cùng trong năm ấy để mọi người nhanh 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 chóng chóng để về kịp giao thừa con sam thì sao đối với sam ngày tết thì không phải là cái lễ mà trong năm mà sam thích nhất vì cái công việc của mình thường sẽ phải làm đa số vào những cái dịp lễ và những cái dịp người ta nghỉ thì mình phải đi làm nên là những cái ngày ngày lễ đó đây là những cái ngày mà mình cảm thấy là không có được trọn vẹn nhất vì mình không có thời gian dành cho gia đình nên thành ra những cái ngày lễ mà mình thích nhất có thể là lễ giáng sinh hoặc là những cái ngày lễ trải dài trong năm như là lễ quá khánh thực ra thì mình thì cũng thế thôi tức là sẽ có những cái những năm mà mình không được đón tết ở nhà chẳng hạn thì cái việc là mình không được đón tết nó không đồng nghĩa với việc là mình không thích tết bởi vì thế nên là những cái năm nào mà mình được chia sẻ cái khoảnh khắc đấy thì nó sẽ uh, vui hơn mình cảm thấy quý trọng cái khoảnh khắc đấy hơn yeah. đây là một cái công trình ở Kuala Lumpur ở Malai À, đã từng là tòa nhà Petronas Tower đúng không ạ? Một điểm Ở Singapore Cái biểu tượng mà Ở cái vịnh Marina ấy Là biểu tượng của Singapore Merlin Park hoặc là Marina Khách sạn Marina Bay Sen à, Đúng rồi Tiếp theo là Biểu tượng của nước Anh Đà Lạt London Đồng hồ Big Ben ạ à? Ở Sydney à, Biểu tượng của Sydney Có hai biểu tượng ở Sydney là Nhà hát con sò hoặc là cầu cảng Sydney Nhà hát con sò Chính xác Biểu tượng của Ai Cập Kim tự tháp ạ à? Đây là một cái công trình vĩ đại nhất của Trung Quốc là Lý Trường Thành chính xác ở đây thì địa điểm này nhắc tới là trắng xóa luôn có nhiều chim cánh cục à, Nam Cực chính xác một biểu tượng không thể bỏ qua khi đến Mỹ à, thành phố nào hết giờ các bạn chơi rất giỏi à, các bạn nghĩ là tại sao các bạn có thể thắng được nhiều điểm như vậy mình thì có cảm giác là bạn Sam cũng có vẻ là một người tương đối hiểu biết về địa lý và cũng có vẻ thích đi chơi đúng không À, giống như nói đến Sydney biết đến hai biểu tượng Mình nói thì mình chỉ nghĩ đến nhà hát thôi Mình quên mất là cái cầu cảng luôn Thì Sam cũng đã đến uh, Sydney rồi à, Đối với mình thì ngoài cái nhà hát con sò ra thì rất là nhiều hình ảnh ấn tượng Đôi lúc cái sự biết nhiều quá lúc nãy lại uh, sợ là đón nhầm ấy Do là đối với Sam thì có những cái biểu tượng khác đối với thành phố Sydney nữa Nhưng mà nghĩ là cái hình ảnh mà đầu tiên mọi người nghĩ đến ngay là nhà hát con sò nên là có nhà hát con sò mà may là đúng không biết là anh đã đi du lịch nước nào rồi ha may mắn là mình cũng được đi tương đối nhiều ấy khoảng hai mươi mấy nước gì đó không nhớ lắm anh thường đi với lại gia đình hay là mình đi một mình à mình đi một mình hoặc là đi với bạn là chủ yếu nhưng mà mình vẫn cố gắng là uh, một năm hai năm gì đó sẽ đi cùng với gia đình một cái địa điểm tại vì đôi khi những cái nhiều cái địa điểm nó nó không phù hợp để đi với gia đình á em trong cái, tất cả các nước mà anh đã đi thì anh thích nhất là nước nào và ấn tượng nhất là cái quốc gia nào từng cái giai đoạn ấy mình lại thích một nước khác nhau thì ví dụ như nói trong năm nay đi thì mình rất là thích New Zealand Nó bình yên và cảm thấy nó rất là khác cái cuộc sống mà mình mọi người đang sống ở Sài Gòn Tương tự như Úc nhưng mà ở Úc có cái sự nhộn nhịp sâu bồ nếu như ở thành phố Sydney Còn một số thành phố khác ở Úc như Melbourne thì nó có vẻ bình yên hơn Và đặc biệt khi mà đến New Zealand thì hoàn toàn là một mảng xanh đúng không ạ? Và thậm chí đã nghĩ đến việc là nếu như sau này phải cố gắng làm thật nhiều tiền để uh, uh, Nếu mà có nghỉ hưu thì có thể mua được một cái nhà nhỏ nhỏ gì đấy bên bờ biển uh. ở, ở đấy Mặc dù là tương đối khó nhưng mà uh, Nó là một thứ thực sự là mình đã nghĩ đến trong cái lúc mà mình ở đấy Ai cũng có quyền ước mơ và đã ước mơ thì ước mơ lớn lớn một tí Không sao hết ạ à. Đổi quà ừ. Quà của hai bạn á đã được giấu đằng sau cái cây ở sau lưng của mình Hãy tìm phần quà của mình nha Em nghĩ món quà này là một cái kem dưỡng ẩm da tay ạ à. Với lời nhắn là Make the more style of it Because light doesn't give you anything for free English for today 
hãy sống hết mình cho hiện tại để không phải lãng phí hay hối tiếc những gì bạn đã trải qua. Qua của bạn Sam thì là một cái khung hình. Thiệp thì có ghi là đi anh, anh có thích biển không? À, nếu anh thích, hy vọng chúng ta sẽ có một tấm hình cùng nhau tại một bãi biển nào đó để lắp vào khung hình này. À, nếu mà để biển và rừng thì mình luôn luôn chọn biển. Tại vì rừng thì nó có một cái gì đấy, luôn luôn nó rất là uh, hơi sợ sợ theo cái kiểu là cảm thấy mình vừa có câu chuyện này, cùng nói chuyện này xong tức là nó luôn là mình cảm thấy là có một ai đấy đang nhìn mình đang theo dõi mình à, không an toàn ấy. còn biển thì lúc nào nó là cái màu xanh của biển là một cái thứ rất là dễ làm cho người ta thư giãn và đấy là lý do vì sao mà hai ba tháng cũng phải đi ra biển một lần thì rất là cảm ơn sam vì món quà rất là dễ thương sam cũng cảm ơn anh món quà này cũng rất là là ý nghĩa với với con trai thì mình nhớ đến một cái người đấy thường mình rất là hay nhớ cái mùi hương của người đấy thực ra cái mùi hương mà mình chọn là mùi hoa nhài là một mình rất là thích và hy vọng là Sam sẽ cũng thích cái mùi đó. À, nếu tưởng tượng bạn là một loài động vật thì bạn sẽ chọn đó là loài nào và tại sao? Trong các loài động vật thì Sam thích nhất là chó. Nhưng mà nếu mà để trở thành một con vật thì Sam lại thích là một con chim hơn. Vì con chim nó có thể bay lượn và có thể tự do nhìn ngắm những cái bầu trời rất là rộng lớn mặc dù con chó nếu mà gặp đúng người chủ yêu thương nó thì nó có một cuộc sống rất là tốt nhưng mà nếu mà gặp một người không thương yêu đúng nó lại không có một cuộc sống tốt tốt nhất mình thích là một con chim để mình tự do mình khám phá cái khung trời của mình hơn cũng là một ý rất là hay nhưng mà thực ra thì khi mà mình nghĩ đến hình ảnh là nếu mình là một con chim chẳng hạn nó sẽ bị bay cùng mình ấy cô đơn một chút nó tự do nhưng mà tự do thì bao giờ cũng sẽ đi cùng với cô đơn đúng không sam nghĩ là nó có một vài nét giống như tính cách của mình ấy chịu cô đơn trong một khoảng thời gian để khám phá một cái khung trời của bản thân cho đến khi tìm được một đối tượng và tìm một một con chim đực một con chim đực thì bạn có thể kết đôi và có một cái gia đình chứ không có đội động vật nào trên thế giới này mà sống cô đơn một mình hết tức là sam là người tin vào chuyện sẽ sống với một người khác cả đời đúng không không vì anh vừa chia sẻ là nhìn con chim nó có vẻ đơn độc ấy có thể mình nhìn thấy nó đơn độc vì trước đó nó chưa tìm được một cái người bạn đời nhưng mà sau khi nó tìm được một người bạn đời thì nó vẫn sẽ có một cái gia đình nên là em không nghĩ là con chim nó luôn gắn với cái hình ảnh đơn độc còn việc mà mình có thể gắn bó với một người nào đó tất nhiên ai cũng tìm và tất nhiên Chính vì điều đó em mới có mặt ở đây Tuy nhiên là để gắn bó với ai đó suốt đời thì em không nghĩ là trên đời này có sự tuyệt đối Nên là cũng không có thể nói từ suốt đời được Hy vọng nó lâu nhất có thể thôi Mình thì không tin vào khái niệm bạn đời Mình tin vào cái việc là ở cái thời điểm đấy mình muốn gắn bó với người đấy Chứ mình không tin là người ta gắn bó với nhau người ta phải nghĩ đến chuyện là sẽ sống cả đời với nhau Tại vì hôm nay mình thấy như này ngày mai mình còn chưa biết mà đúng không? Mình rất là ngại khi mà nói về cái chuyện là bạn đời hay là gắn bó hay là cái gì đấy Mình rất là thích tự do, thời điểm hiện tại thì tương đối là sợ mối quan hệ của tính ràng buộc Mình muốn tin vào chuyện là trên đời này có một người để dành cho người khác Nhưng mà thực sự thì cái thực tế thì mình không nghĩ là nó nó sẽ xảy ra Một người thì chắc là sẽ có rất là nhiều những cái người phù hợp với người đấy ở thời điểm hiện tại Hoặc là 3 tháng nữa lại có một người khác phù hợp hơn Cái suy nghĩ đấy của mình thì nghĩa nó hơi cực đoan và với nhiều người thì nó quá tiêu cực anh có từng trải qua tình huống như vậy không? Điều gì khiến cho anh hình thành nên suy nghĩ đó? Thực ra thì mình cũng chỉ nói từ kỹ bản thân thôi Mình có một cái niềm tin là một người có thể cùng một lúc dành tình cảm cho những người khác nhau <cười> Tình yêu nó không phải là một thứ mang tính sở hữu Tình yêu nào ấy thì nó cũng là tình yêu đơn phương Mình yêu một người đúng không? Mình dành cái tình cảm của mình cho người đấy Chứ không phải là mình yêu người đấy bởi vì người ta yêu lại mình Cho nên là cái việc uh, tình cảm nó là cái sự trao đi ấy và mỗi ngày thì mình trao tình cảm mình rất là nhiều Việc mình trao tình cảm cho bố mẹ mình này, con cái này Thậm chí bạn bè nữa, nó đều là tình cảm ấy. Chỉ có một cái là Có thể là trong tình yêu không hiểu sao nó lại dính một cái là nó có tính sở hữu rất là cao Đấy là cái mà tạo nên vấn đề ấy Mình rất là trẻ nên là mình cũng Đang trong cái quá trình Hoàn thiện những cái suy nghĩ của mình Về tất cả những vấn đề, trong đấy có vấn đề về tình yêu và kiểu Hôn nhân Cứ quan trọng là mỗi ngày mình Sống trung thực và kiểu Mình trao cái tình cảm của mình cho một người mà xứng đáng hoặc là có thể là nhiều người có thể là nhiều người <cười> no, 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 no. chứ còn mình thực sự là tin không tin vào sự sở hữu mình không sở hữu ai cả và cũng không ai sở hữu mình cả đấy thực ra thì mình nếu mà được chọn lại mình vẫn chọn là con người mình đâu biết mấy con kia như nào đâu biết đâu mấy con kia nó rất là khổ thì sao đúng không mình cảm thấy cái việc làm con người rất may mắn có một câu chuyện rất là dài và nghiêm nghiêm túc thì mình uh, vô cái nha dạ mời anh một hai ba vô dạ mời
Dạ yeah, bắt đầu Trời ơi cái này nó khó quá đi Hy vọng là bạn sẽ đoán được cái này là cái gì Hết giờ các bạn đã nặng được bao nhiêu con Chỉ có một trái thôi anh ạ à. Nope Mới một trái thôi hả <cười> Rồi em đã nặng được bao nhiêu em con là ba con ba con à ba thứ ba thứ ok vậy thì bây giờ các bạn có thể trao đổi bằng cách đưa dưới cái màn cho nhau nha dâu tây một điểm ba con này là em đoán là đều sống dưới biển nhưng để đổi tên từng con là em hãy cố gắng đoán ít ra cũng phải đoán được hai con trên ba chứ đúng không em không có rành về các loại cá con này đây là ba con vật đúng không ba con vật hoặc đồ vật nào một con cá con cá hả có một con cá có một con cá có một con cá dạ. hai điểm một cái đĩa bay gần đúng rồi cố lên sao đoán lại là, là không đúng ừ. nó một điểm còn cái còn lại cố lên điểm quyết định này là không biết cái con hay cái đồ vật luôn á Thấy... con nó con nó cái mặt thì giống con ếch như cái đuôi giống con nồng nọc <cười> em không em thua cái con này em không biết con này là con gì không biết con này là con gì cái mà điện bay ấy, thực ra thì nó là máy bay Còn cái cuối cùng ấy thì đúng là con rồi Con gì vừa có đuôi Con gì có đuôi, con ếch là không có đuôi rồi Dạ con nồng nọc anh Nồng nọc anh Nó là con chuột Dạ yeah, sorry Để yeah. thấy là một cái nét tính cách đúng không? Như em thì yeah. em tính toán trong đầu là bây giờ cần ba con Chứng tỏ là mình phải cố gắng nạn được ba con Sống chết gì cũng phải nạn được ba con Tại vì nếu hai người nạn được một con thì thua rồi Ví dụ anh giả bộ anh nói Ví dụ em đón con này là con nồng nọc Thì anh nói ừ đúng rồi con nồng nọc đi đâu có sao đâu tí <cười> Thôi, con chuột không có chân Ừ, cho trôi cái nỗi đau này xuống à. Kể về một chuyến du lịch đẹp nhất hoặc một chuyến tồi tệ nhất mà bạn từng có à, Một chuyến du lịch đẹp nhất uhm, Em nghĩ là cái chuyến uh, xuyên Việt Chuyến đi xuyên Việt 23 ngày của mình từ Nam đến Đông Bắc, Tây Bắc à, Bằng một chiếc xe Cùng với một người bạn là xe máy hay là xe... Chiếc xe có mái che à? Xe có mái che á? À? Dạ Xe có mái che là xe gì? À, xe ô tô anh à. à là đi phượt bằng ô tô đúng không? <cười> Thì cái chuyến đi này là không có được sự chuẩn bị trước Có nghĩa là cái ngày hôm đó là bọn mình chỉ định là sẽ sau cái chuyến đi Mỹ của mình nửa tháng về thì Bạn rất là muốn có một cái khoảng thời gian với mình nên là hai đứa rủ nhau đi Vũng Tàu xong rồi từ vũng tàu cái tụi mình nói là thôi nghỉ thêm đi đi lên đà lạt chơi xong rồi cái tụi mình ở trên đà lạt vài hôm cái tụi mình thôi từ đà lạt xuống nha trang cũng có vài trăm cây nữa là thôi đi xuống đà lạt chơi cái thành ra là từ đà lạt chạy xuống nha trang chơi cái từ nha trang nghĩ cái đoạn đường về sài gòn là tới 450 trăm cây số là thấy nó cũng phân nửa rồi thôi hay mình đi ra làm một chiến phượt luôn đi cái là hai đứa quyết định là đi vô siêu thị mua mấy cái quần đùi cái áo thun là đi ra tiếp tục hành trình luôn đi đông bắc tây bắc ra đến hà nội đi mà lộ trình chỉ dùng google maps mà thôi đi từ đường nhỏ tới đường lớn mà trong cái giai đoạn đó mình nhớ là ở trên đông bắc với tây bắc nó đang nó vừa mưa xong nữa có những cái đoạn đường mà sạt lở mình thấy những cái cần cẩu người ta đang làm đường á mà bạn nó lái xe rất là giỏi luôn bạn nó lái xe qua những cái khu cái vực cái đèo và đi vào những cái khung đường và chuyến hành trình không có chuẩn bị trước không hề có một cái kế hoạch nào hết không chuẩn bị thức ăn không chuẩn bị và trong cái chuyến đi đó thì mình gặp hai cái 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 sự cố là một cái sự cố là cũng vì cái tính lãng mạn có xe có phòng khách sạn không ở hai đứa đi lấy cái lều của một cái người bạn ở trên đà lạt xuống nha trang dừng ở trên cái bãi biển xong rồi đêm đó hai người uống bia xong rồi ngủ quên à, và vô tình là bị rạch cái lều lấy mất điện thoại và lấy hết đờ giấy tờ à, sáng ngày hôm sau là hai đứa phải đi ngay viễn thông a mua lại một cái điện thoại nhưng mà mua cái điện thoại đó thì hai sim hai đứa xài chung suốt cái chặng đường hai mươi mấy ngày luôn về tới lại sài gòn thì bạn kia mới mua lại cái bằng đó thì cái cái đó thì mình xài thành ra là cái chuyến đi đó nó nó, nó rất là đặc biệt à, đối với mình rất là đáng nhớ 
thực ra thì mình cũng rất là thích những cái chuyến đi mà nó mang cái tính ngẫu hứng một buổi sáng đi ra khỏi nhà và nghĩ là mình sẽ đi chơi một chút thì nó đã kéo dài đến tầm khoảng 4 ngày à, nghe thì câu chuyện thì có vẻ là giống là đi với cả người yêu đúng không à, không biết là có đúng hay không nhưng mà mình cảm thấy là đấy là một cái à, nó rất là có cái sự lãng mạn ở trong đấy Yeah. Thì mình rất là thích Còn 4 ngày của, của bạn Nam là mình đi đâu ạ? À? Thực ra thì mình là đi với bạn thôi à, Chỉ là cũng giống như là Sam ấy Là cứ đi đến một cái đi đến một điểm xong rồi thấy ôi muộn quá Hay là thôi ngủ lại đây uh, thêm một cái phòng gì nhỏ 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 ngủ lại Xong rồi sau đi tiếp, đi hoài đi hoài luôn yeah. à, Và cũng đi ra siêu thị mua đủ các thứ Mua từ uh, quần áo lót cho đến sạc điện thoại và rất là nhiều thứ Còn mình thì nói về chuyến đi du lịch kinh khủng nhất á thì chắc là mình không thể trả lời đấy câu là chuyện là tệ nhất tại vì với mình chuyến đi nào cũng đáng nhớ. Đó với Sam cũng cũng vậy. Có những cái khoảnh khắc đó thì giống như là một cái trải nghiệm cho mình trong cuộc sống thôi. Chứ nó không cũng không có phải phải là cái chuyến đi tồi tệ. Ví dụ như là trong cái chuyến đi đó thì à, cái đêm đó là từ Điện Biên mình chạy về Hà Nội thì bạn ấy cố chạy đêm thì khi mà chạy khuya như vậy á vì qua một cái vực cái xe chạy ngược chiều lại rọi đèn vô thì không kiểm soát được tay lái mắt bánh lái và cái xe nó xây 360 độ qua khỏi lề bên kia luôn và trong cái khoảnh khắc đó mình mình cảm giác là ok đền rồi đã xong nhưng mà ít nhất là mình đang ở bên cạnh một người mình mình có thể là ở bên muốn ở bên cạnh ngay thời thời điểm đó nhưng mà rất may là cái xe nó chỉ chết qua đường bên kia và không có một cái xe lao khác lao tới xong rồi người dân họ ra họ thấy ban đêm yên tĩnh như vậy mà cái tiếng xe thắng rồi cái thứ Xong ok, quay đầu lại tiếp tục hành trình Bây giờ còn muốn được cạnh người đấy không? <cười> à, cái đó thì là rất là lâu rồi, chắc là cũng hơn 2 năm rồi Chỉ là còn kỷ niệm thôi Cái cách mà nghe Sam kể là cái bạn đó thì nó có một cái gì nó rất là dịu dàng đúng không? Giống như kể giống như cách là mình kể về một người mà cũng tương đối quan trọng ấy à, Thì cũng trở lại cái câu chuyện vừa nãy về chuyện yêu hay không yêu hay là một người hay nhiều người thì mình nghĩ là với tất cả những cái cái kỷ niệm như vậy ấy, thì nó không thực ra đấy là một câu hỏi cũng hơi vô duyên từ phía mình một chút à, mình nghĩ là với những cái như thế thì nó nó vẫn luôn ở lại ấy. tức là mình vẫn với cái những người cũ thì mình vẫn có cái cảm xúc với họ theo một cái cách riêng ấy và đấy là cái cái, cái minh chứng cho cái việc là một người người ta có thể dành tình cảm rất là nhiều người cùng lúc à, ít hay nhiều nhưng mà nó vẫn vẫn có một chút Bạn muốn mình tàn hình hay đọc được suy nghĩ của người khác? 1, 2, 3 Tàn hình Đọc được à. suy nghĩ của người khác Các bạn mất một điểm, tại sao? Tại vì em cảm thấy nếu mà đọc được suy nghĩ khác thì mình sẽ phải phát điên mất Và thấy thì cuộc sống chẳng là gì thú vị cả Ý nghĩ này chưa bao giờ xuất hiện trong đầu em Kể cả việc đọc được suy nghĩ hay là tàn hình Tuy nhiên chỉ có hai lựa chọn nên là em chọn đọc được suy nghĩ của người khác Chắc có lẽ nó liên quan tới tính cách Em không muốn là một cái sự vô hình trước mặt ai đó không muốn tàn hình và luôn luôn muốn làm một cái gì đó nó đặc biệt với mọi người và có ý nghĩa nên ý nghĩ là tàn hình thì chưa bao giờ xuất hiện trong đời bạn thích uống đen đá hay nâu đá một hai ba nâu đá. đá bạn cần có nhiều tiền hơn hay muốn có nhiều thời gian hơn một hai ba nhiều thời, thời gian, gian hơn chó hay mèo một hai ba mèo chó vì em cảm thấy mèo nó cool hơn Chó nó dễ đoán quá Em thì ngược lại, em thấy chó dễ đoán hơn Mèo thì nó vào mình lúc nào mình không biết được Dù người chủ nó có thân nhưng mà cái tính cách con mèo nó hơi động đảnh một tí Dù mình có nuôi nó nhưng mà mình rất khó kiểm soát được lúc nào nó nó sẽ phản ứng như thế nào Thì đấy là lý do em thích mèo Em cảm thấy em không thích cái gì nó dễ đoán quá Rất tiếc là các bạn đã thua cái game này Bởi vì uống một ly rồi 1, 2, 3, Bạn có chấp nhận đối phương vẫn còn giữ liên lạc với yêu cũ? Em uh, không chấp nhận uh, Giữ liên lạc thì nó cũng sẽ có nhiều những cái kiểu giữ liên lạc Dạ yeah, em cũng định phân tích ra như vậy nhưng mà em suy nghĩ lại là dù giữ liên lạc với hình thức nào thì nói một cách thật lòng là mình cũng sẽ không vui và chỉ là không vui ít hay không vui nhiều thôi chứ thật ra cái cảm giác là không thích nhưng ở đây là mình lại dùng từ chấp nhận có nghĩa là nhưng có thể thông cảm ví dụ như trường hợp người yêu cũ gặp vấn đề gì đó khó khăn thật sự mà uh, trong lúc đó không biết gọi ai mà gọi bạn đó ra giúp mình có thể nghe lời giải thích nhưng mà cơ bản trong lòng đã không cảm thấy vui uh, còn đi xa hơn hay làm cho chuyện nó lớn hơn hay là gì đó thì chắc là không tới mức nhưng mà 
không vui Mình thì mình sẽ không vui hơn với những đối tượng mới à, Với mình thì người yêu cũ khi nó chấm dứt thì nó có nhiều lý do để chấm dứt Nghĩ là mình đủ tự tin để không phải ghen với người yêu cũ của người yêu mình Nên là cái việc nếu mà họ có giữ liên lạc với nhau thì chắc là cũng phải có một cái sự cần thiết gì đấy để cần phải giữ liên lạc Đương nhiên thì nó cũng phải có một cái giới hạn uh, nhất định nhưng mà để nói câu câu là chấp nhận hay không chấp nhận thì mình chấp nhận nhé Bởi vì để có một cái mối quan hệ mà để họ gắn bó với nhau thì nó cũng tương đối khó Thời điểm hiện tại thì mình cũng không có liên lạc gì với người yêu cũ cả Tại vì nhiều lý do là những cái cuộc sống của mình nó không có nhiều điểm chung Nhưng mà mình nghĩ là nếu như mà có một cái điểm chung gì đó thì cái việc liên lạc thì nó cũng không, không, không phải là một vấn đề lớn lắm Gia cảnh và thân thế của đối phương có quan trọng không? Ờ, mình thì nghĩ là không trong quá khứ thì mình cũng có yêu một vài người mà người thân của mình phản đối nhưng mà đương nhiên là nó cái sự ảnh hưởng có ảnh hưởng theo cái cách là mình không vui thôi chứ còn để nói là mình nghĩ về cái gia cảnh hay là người này xứng người kia hay là như nào đấy thì mình không nghĩ nhiều đâu tại vì nó chẳng có nghĩa lý gì cả sẽ thông cảm khi mà mình đã lỡ yêu rồi người ta nói là lỡ yêu nhưng mà ví dụ giả sử trong trường hợp mình chưa yêu nhưng mà cái yếu tố đó mình cũng sẽ phải xem xét như thế nào Ngoài trừ cái việc mà tiếng xét ái tình đùng một cái gặp là yêu Chứ ngoài cái việc đó ra thì khi mình gặp một người mình cũng phải xem Ồ người đó trình độ học vấn như thế nào, có nói chuyện phù hợp hay không Rồi ít nhất gia đình họ cũng phải là như thế nào Rồi sau đó khi mình đã yêu rồi thì có thể bỏ qua tất cả và mình thông cảm được Tuy nhiên cái gia cảnh và thân thế thì em nghĩ cũng là một cái yếu tố mà trước khi để mình tìm hiểu ai đó hoặc là mình có cảm tình với ai đó thì cũng là một cái cái để mình quan tâm đúng không ạ? Mình không tin vào tình yêu nó dựa trên sự chọn lựa Khi mà yêu thì mình không nghĩ gì hết ấy. Nó cũng không hẳn là cái việc là tiếng xét ái tình Có thể là mình biết một cái người đấy tương đối lâu Nhưng mà tại một cái thời điểm đấy Một cái chuyện gì đấy nó xảy ra tự nhiên mình cảm thấy thích người đó thôi Cái điều cuối cùng mình nghĩ đấy là cái người đấy như thế nào ấy. Có thể là đấy là một cái sự tương đối dại dột nhưng mà Biết làm sao được Mình chỉ thích cái người mà tự nhiên mình thấy thích thôi Thực ra có thể nói là mình là con trai nó cũng dễ hơn Mình không ngại cái chuyện là cô gái đấy có gia cảnh như thế nào thì Mình cảm thấy là nếu mà mình đủ yêu, đủ quan tâm thì mình chính là gia cảnh của cô ấy chứ còn ai nữa đúng không? Có thể làm nhiều thứ cho người ta và thậm chí cho gia đình người ta nữa Thì cái chuyện đấy nó không hoàn toàn quan trọng nhưng mà mình hiểu, mình hiểu là con gái thì nó Phần lớn mọi người thì có cái suy nghĩ nó khác hơn Là mình phải chọn được một chàng trai mà có thể lo được cho mình Thì cái đấy của mình cũng hoàn toàn dễ hiểu không 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 có gì là vấn đề lớn lắm Trong vòng 10 giây các bạn sẽ quyết định Có muốn tiếp tục Tìm hiểu đối phương Hay không Dựa trên những gì Mà các bạn đã trò chuyện Nếu các bạn muốn tiếp tục tìm hiểu Để có buổi hẹn hò thứ hai Thì các bạn uống một shot cuối cùng Khi bạn uống thì đèn của bên bạn Sẽ tự động bật lên khi cả hai bên đèn cùng bật thì có nghĩa là rèm sẽ kéo ra Nếu một trong hai bên không bật thì các bạn sẽ không được gặp nhau 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Câu trả lời của bạn thì em ấn tượng nhất là Nếu như anh yêu em thì anh chính là gia cảnh của em Thì em nghĩ con người này chắc là cũng có phần sâu sắc Nhưng mà rất tiếc là chưa có đủ để Hai người chưa thật sự phù hợp Làm bạn thì rất ổn nhưng để tìm hiểu nên với một cái mối quan hệ Hơn một tình bạn một tí thì em nghĩ không nên Và không nên làm mất thời gian của nhau À đây Anh nghĩ là cũng không quá bất ngờ Bởi vì đâu dễ đó mà mình gặp một người xa lạ và mình có thể nói sau một một tiếng đồng hồ mình muốn gặp họ hay là hẹn họ lần thứ hai đúng không? Nhưng mà rõ ràng là một trải nghiệm mà anh nghĩ là trải nghiệm thú vị mà em sẽ nhớ hoài và để lưu giữ cái kỷ niệm này thì anh có những cái phần quà đến từ Lam Mộc Botanicals đây là những cái sản phẩm dành cho tóc từ thảo mộc Made in Việt Nam dành cho em. 
tiếp theo là một thỏi son đến từ thương hiệu MOI Cosmetics Đây là thỏi son Stronger nha, yeah, number 8 Và MOI đã lựa chọn cái màu này riêng dành cho em Dạ yeah. Cảm ơn em đã tham gia chương trình nha À, đương nhiên cái sự tò mò thì nó có Không biết là bạn Sam trông như thế nào Khi mà mình nói chuyện thì mình sẽ có những cái sự hình dung trong đầu là Bạn ấy sẽ trông như thế này, như thế này, như thế này Mà cần một cái sự uh, confirm lại xem là có đúng không Nhưng mà cái sự tò mò đấy thì nó chưa đủ để có tiến một cái cuộc hẹn thứ hai Nên là mình sẽ chờ đến khi chương trình này phát sóng Và mình lúc đấy sẽ xem là bạn trông như thế nào Có vẻ là một cô gái thú vị đi nhiều Cũng có vẻ là một người hơi nội tâm một chút Tức là những cái câu chuyện thì uh, nó không mở ra những cái hướng theo hướng là chia sẻ về bản thân mình nhiều Có vẻ sẽ hợp để làm bạn đấy Nhưng mà để hẹn hò thì Giống như là mình sẽ thích một con mèo hơn à, Anh rất là cảm ơn cái uh, cái sự kiên định của em Và em biết mình muốn cái gì Và đương nhiên là một cuộc hẹn hò một tiếng Thì sẽ không thể nào mà mình phải tìm hiểu được một người lạ được đúng không? Dạ Dạ nhưng mà cái sự hiện diện của em ở đây Trả lời những câu hỏi đó, mọi người cũng đã hiểu thêm về một cái quan đạt rất khác với những gì mọi người từng thấy Em có làm đến Justin tại vì đây là một cái trải nghiệm, đây đúng là một cái trải nghiệm, không phải một cuộc hẹn, là một cái trải nghiệm rất là hay à, Em rất là mừng là mình có sắp xếp được thời gian và được anh Justin mời đến show Kéo dễ sợ luôn <cười> Vẫn là quan đạt Ok, uh, Justin đã gửi tặng quan đạt một chai Jose Cuevo Traditional Tequila Ok, và một phần quà đến từ La Mộc Botanicals uh, Sản phẩm uh, thảo mộc dành cho tóc Nhìn cho Nam yeah. Cảm ơn anh rất nhiều Cảm, Cảm ơn, ơn uh, Love is Blind Yeah, thank you Tham gia Love is Blind bằng cách điền vào phòng dưới đây và quay một đoạn video tự giới thiệu 2 phút và gửi về email loveisblindshow.com Và đừng quên đăng ký kênh Dustin on the Go để theo dõi những chương trình hấp dẫn tiếp theo See ya!